தேவபிரியன் கரூரில் மணல் திருட்டு வந்த திருடி வந்த இளைஞர்கள் திடீர் என்று திருந்தி நல்லவர்களாக மாறியதால் கரூரில் இரண்டு சகோதரர்கள் இளைஞர்களை கடுமையாக தாக்கினர் கரூர் மாவட்டம் மேட்டுத்திரு காமையூரைச் சேர்ந்த கோபி குமரேசன் சகோதரர்கள் லாரிகளில் மணல் கடத்தல் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இவர்கள் மணலை கடத்தும் போது வழியில் போலீஸ் இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து இவர்கள் கடத்தல் தொழிலுக்கு இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த படித்த இளைஞர்கள் உதவி செய்து வந்துள்ளனர் இதற்கிடையே இந்த விவகாரம் இளைஞர்களது வீட்டுக்கு தெரிய வர அவர்கள் பெற்றோர் கடுமையாக கண்டித்துள்ளனர் பெற்றோரின் அறிவுறுத்தலால் அவர்கள் திருந்திய நிலையில் மீண்டும் அவர்களை கோபி குமரேசன் சகோதரர்கள் மணல் கடத்தலுக்கு அழைத்திருக்கின்றனர் இதற்கு அவர்கள் மறுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் இன்று காலை வேலைக்கு சென்ற இளைஞர்கள் மீது கோபி குமரேசன் கண்மூடித்தனமாக கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தினர் இந்நிலையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் அடி வாங்கிய நான்கு இளைஞர்களை கைது செய்து அழைத்து சென்றனர் இதனால் காவல்துறையினர் கோபி குமரேசன் சகோதரர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக இளைஞர்கள் குற்றம் சாட்டினர் ஆந்திராவில் காவலர்களுக்கு தங்களை பற்றி தகவல் கூறியதாக சந்தேகப்பட்டு இருவரை மாவோயிஸ்டுகள் சுட்டுக் கொன்றனர் விசாகப்பட்டினம் மாவட்டம் ரேப்பூரு சிந்தப்பள்ளி அருகே வீரவரம் என்ற மலை கிராமத்திற்கு நேற்றிரவு மாவோயிஸ்டுகள் சென்றுள்ளனர் தங்களை பற்றி காவலர்களுக்கு தகவல் தருவதாக கூறி அந்த ஊரில் இருந்த இரண்டு ஆண்களை அவர்கள் பிடித்தனர் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் இருவரையும் சுட்டுக் கொன்றுவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றனர் இருவரின் சடலங்களை கைப்பற்றி உள்ள காவல்துறை அவற்றை விசாகப்பட்டினம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியுள்ளது சுட்டுக் கொன்ற மாவோயிஸ்டுகளை தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது மாவோயிஸ்டுகள் தங்களுடைய ஆயுதங்களை ஒப்படைத்துவிட்டு சரணடைய வேண்டும் என்று விசாகப்பட்டினம் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அட்டாட பாபுஜி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உச்சநீதிமன்ற இணையதளத்தில் தமிழ் உள்ளிட்ட ஒன்பது பிராந்திய மொழிகளில் நூற்று பதிமூன்று தீர்ப்புகள் வெளியாகியுள்ளன உச்சநீதிமன்றம் வழங்கும் தீர்ப்புகளின் விவரங்கள் ஹிந்தி ஒடியா அசாமி தெலுங்கு கன்னடம் மற்றும் மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்டு இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் என அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டது தென்னிந்திய மொழிகளில் கன்னடம் தெலுங்கு ஆகிய இரண்டு மொழிகள் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் செம்மொழியான தமிழ்மொழி இடம்பெறாதது கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு விவரங்களை தமிழிலும் வெளியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தலைமை நீதிபதியிடம் சென்று திமுக எம்பிக்கள் மனு அளித்தனர் இந்நிலையில் தமிழ் உள்ளிட்ட ஒன்பது பிராந்திய மொழிகளில் நூற்று பதிமூன்று வழக்குகளின் தீர்ப்புகள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது அதில் அரசியல் சாசன அமர்வின் தீர்ப்புகள் மற்றும் குடும்ப பிரச்சினை குறித்த முக்கிய தீர்ப்புகள் தமிழில் சரவணபவன் ராஜகோபால் வழக்கு மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜோசப் ஈஸ்வரன் என்பவரின் வாரிசுரிமை தொடர்பான வழக்கின் தீர்ப்பும் இடம்பிடித்துள்ள